ముందుగా వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు తూర్పు గోదావరిలో రెండు వేల కోట్లతో గ్రాసిన్ కాస్టిక్ చోడా యూనిట్ ఏర్పాటు ఏపీసీఎం చేతుల మీదుగా అట్టహాసంగా ప్రారంభం తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం ప్రారంభించారు అమరావతిలోని పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయం నుండి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం పార్టీ కార్యకర్తలతో చంద్రబాబు జాతీయ కార్యదర్శి నారా లోకేష్ మాట్లాడారు సీనియార్టీని గౌరవించి సీనియార్టీని గుర్తిస్తామని స్పష్టం చేశారు భయపడితే కోలుకులని దెబ్బతింటామని పోరాటాన్ని ఆయుధంగా మార్చుకోవాలని కార్యకర్తలకు వారు పిలుపునిచ్చారు లోకేష్ బాబు గారు ఆధ్వర్యంలో ఈసారి వినూత్నంగా అత్య ఆధునికమైనటువంటి టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని వాట్సాప్ ద్వారా ఈ సభ్యుక్త నమోదుని తీసుకోవాలని నిర్ణయం చేయడం ఒకప్పుడు భవన నిర్మాణ కార్మికులకు అనేక పనులు నేను ఆ రోజు సెస్ కూడా పెట్టాము ఆ డబ్బులు మీ వెల్ఫేర్ కింద ఖర్చు పెట్టాలని కూడా తీసుకొచ్చాను ప్రత్యేకమైన చట్టం తీసుకొచ్చి కా ప్రతి ఒక్క పనిలో ఇంతన డబ్బులు వసూలు చేసి అది కార్పస్ కింద పెట్టి మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేయడం కానీ మీ కుటుంబాల వెల్ఫేర్ కోసం పెట్టాం ఇప్పుడు అదీ పోయింది ఈరోజు ఎవరికి కూడా పనులు లేకుండా చాలా వస్తుపడుతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతిని పనులు లేవు రెండోది భవన నిర్మాణానికి అయ్యే ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి ఇసుక ఆర్టిఫిషియల్ అంటే కృత్రిమ కొరతగా క్రియేట్ చేసి ఇప్పుడు మీ అందరి నడ్డి రగ్గొట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇతని అవినీతి కోసం ఇంకొక పక్క స్టీల్ పెరిగింది ఈరోజు లక్ష రూపాయలు అయిపోయింది మెట్రిక్ టన్ను ఒకటి రెండు కాదు ఏది కూడా మీకు అందుబాటులో లేని పరిస్థితి వచ్చింది సిమెంట్ మళ్ళా ఈరోజు భారతీయ సిమెంట్ యాభై రూపాయలు పెంచారు భారతీయ సిమెంట్ పెంచితే పెంచారు వేరే హాస్ సిమెంట్ తీసుకోవాలని అందరినీ సిండికేట్ ఏర్పాటు చేశారు భారతీయ సిమెంట్ సిండికేట్ ఏర్పాటు చేసి ఎవరికి సిమెంట్ కూడా దొరికే పరిస్థితి లేదు మళ్ళా యాభై పెంచుకుంటూనే పోతున్నారు వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్లు చూస్తే వేల కోట్ల రూపాయల లాభాలు వస్తున్నాయి మీ బతుకులు చూస్తే చితికిపోతున్నాయి కానీ మీలో కూడా ధైర్యం రావాలి చైతన్యం రావాలి గట్టిగా ఉండాలి ఉండి మీరు కూడా పోరాడితే తప్ప ఈ యొక్క దౌర్జన్యం ఈ అవినీతి మనం కట్టడి చేయలేము నే మేము అందరం చేస్తాం మేము ఒక్కరే చేయలేము ప్రజల్లో కూడా తిరుగుబాటు రావాలి ప్రజలు కూడా క్వశ్చన్ చేయాలి అవసరమైతే వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తారు ఏంటి అచ్చమినాయుడు గారిని చూస్తున్నారు ఆయన అరెస్ట్ చేయాలా చాలామంది అరెస్ట్ చేశారు ఏమైంది కాబట్టి మనం కూడా ధైర్యం చేయకపోతే మరో శ్రీలంకగా తయారైపోతుంది ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ఇబ్బందుల్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకే ఇంకొక పక్కన ఏ ఏ లీడర్ యూనిట్ కానీ లీడర్స్ కానీ రెండు మెషర్ చేస్తున్నాం అంటే ఒక నాయకుడు ఏ స్థాయిలోనే ఉండొచ్చు ఎన్ని ఇండ్లు తిరిగాడు రెండోది ఒక యూనిట్లో లేకుంటే ఒక మండలం ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎన్ని విలేజెస్ మీరు టచ్ చేశారు ఈ రెండు కూడా మెషర్ చేసి పర్సనల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం నాయకుడికి అదే మారిగా యూనిట్కి కూడా వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇది ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ నేను కూడా ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకున్నాను నేను కూడా ఇప్పుడు మనం ఒకసారి పోయి వచ్చా మళ్ళీ ఒకసారి పోతాను నా కాన్స్టిట్యూన్సీ తిరిగడమే కాకుండా రాష్ట్రం తిరుగుతాం అందరూ కూడా 
ఎందుకంటే ప్రజలు బాధల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో మనం అసోసియేట్ కావాలి ఎందుకంటే ఓసారి ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది ప్రజలకి కనీస వెంటిలేషన్ ఈ ప్రభుత్వం చేసే దుర్మార్గం ఇంత ఉంది మళ్ళా మంచి రోజులు వస్తాయి అని ఒక హోప్ ఇవ్వడం కన్సోల్ చేయడం వాళ్ళకు ఒక నమ్మకాన్ని కలిగించడం వీళ్ళు చేసే పనుల్ని తప్పని గట్టిగా చెప్పడం ఇవి చాలా అవసరం దయచేసి తీసుకోవాలి రెండోది కొట్టుతున్నా బాధుడే బాధుడు స్టిక్కర్స్ కూడా తయారు చేసి పంపించాం ప్రతి ఒక్క టూ వీలర్కి అది మరి ఫోర్ వీలర్కి ఇది మీరు పెట్టాలి పెడితే రాత్రిలో పోతామో కనపడుస్తుంది షైనింగ్లో అదే సమయంలో డే టైం కనబడుస్తుంది రీకాల్ వాల్యూ ప్రజలకు ఒక నమ్మకం వస్తుంది ఇంట్రా వెళ్ళి చేసే తిక్క పనులు అనేది చర్చ వస్తుంది అది కూడా మీరు చేయాల్సిన నేను కోరుతున్నా అందరికీ నమస్కారం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో మరియు అందమాన్లో ఎత్తిన పసుపు జెండా దించకుండా మడుమ తిప్పకుండా హలో తెలుగుదేశం పార్టీకి కాపలగా వస్తున్న కార్యకర్తలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలుగుదేశం పార్టీకి బలం కార్యకర్తలు మనం ఒక్కసారి చూస్తే పార్టీ ఆవిర్భావం దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు తెలుగుదేశం పార్టీకి అండగా నిలబడి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని ఇబ్బందులు వేరే వేరే ప్రభుత్వాలు పెట్టినా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నా ప్రాణం పోతుందని భయపడిన కార్యకర్తలు చెక్కు చెదరకుండా ఈరోజు పసుపు జెండాకి కాపలా కాస్తున్నారు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మన జాతీయ అధ్యక్షులు గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ట్రెండ్ సెటర్ గతంలో సభ్యత్వం మనం బుక్కుల్లో చేసుకునే వాళ్ళం దాని తర్వాత కళా వెంకట్రావు గారు మన అధ్యక్షులుగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా ఉన్నప్పుడు మనం ట్యాబ్ ఫార్మాట్లోకి వచ్చాం ఇప్పుడు ఏకంగా వాట్సాప్ టెలిగ్రామ్ ఫార్మాట్లో కూడా మనం వచ్చాం కానీ ఇక్కడ నాకు ఒకటి గుర్తొస్తుంది అయ్యన్న పాత్రుడు గారు వైకాప నాయకుల్ని వేస్ట్ ఫెలోస్ అని ఒక పదం వాడారు ఇన్ఫాక్ట్ దానికని ఇంకేమైనా ఉందా నేను ఆలోచిస్తున్నా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఏప్రిల్ మాసంలో మనం వాట్సాప్ ప్రారంభించాం సాఫ్ట్ లాంచ్ చేసి దాంట్లో నుసుకులు టెక్నాలజీ పరంగా పర్ఫెక్ట్ చేయాలని ఆలోచనతో నేను ప్రారంభిస్తే ఈ ప్రభుత్వం సిగ్గు లేకుండా వాట్సాప్కి నాలుగు పేజీలు ఉత్తరాలు రాశారండి అంటే ఎంత అన్యాయమో ఒకసారి ప్రజలందరూ ఆలోచించాలా మేము మా కార్యకర్తలకి అండగా నిలబడే దానికి ఒక టెక్నాలజీ వాడదాన్ని మేము అనుకుంటే అది కూడా చేయనీయకుండా ఈ ప్రభుత్వం ఉత్తరం రాసిందంటే ఎలాంటి పరిస్థితి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉందో ఒకసారి ఆలోచించాలి అంటే ఇంకా వీళ్ళు చేతగానోలా వేస్ట్ ఫెలోసా పనికిరానోలా ఏమన్నాలో నాకే అర్థం అనే పరిస్థితి ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఒకటి అడుగుతున్నా నువ్వు చేయలేవు మమ్మల్ని చేయనీలో చేయనీవు నువ్వు చేతగానోడివి మేం చేస్తామో అసూయ పడతావు ఎందుకు ఈ గోల్ అంతా డైరెక్ట్గా అడగండి నేనే ఇస్తా కదా టెక్నాలజీ మీరు కూడా వాడుకోండి మీ కార్యకర్తలు కూడా వాడుకోండి ఇంత పవిత్రమైన కార్యక్రమం ఎందుకు మీరు మేము చేయనీయకుండా ఆ పనులు ఎందుకు మీరు ప్రయత్నిస్తున్నారని నేను ఈ ప్రభుత్వానికి స్ట్రైట్ గా ప్రశ్నిస్తున్నా స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ తూర్పు గోదావరి జిల్లా బిక్కవలు మండలం బలభద్రాపురంలో గాసిం కాస్టిక్ షోడా యూనిట్ ప్రారంభోత్సవం గురువారం ఘనంగా జరిగింది ఏపీ సీఎం జగన్ అతిథిగా హాజరై ఈ పరిశ్రమని ప్రారంభించిన సందర్భంగా మాట్లాడారు గ్రాసిం పరిశ్రమ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా వెయ్యి మూడు వందలు పరోక్షంగా వెయ్యి నూట యాభై మందికి ఉపాధి కలుగుతుందని జగన్ వివరించారు ఈ పరిశ్రమ ద్వారా రాష్ట్రంలో రెండు వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ ముందుకు రావడం శుభ పరిణామమని అన్నారు విచ్చేశారు బకీ ద్వారా ప్లాంట్ ని సందర్శిస్తూ ఉన్నారు మరొక ఐదు నిమిషాల్లో ఈ వేదిక మీదకి రానున్నారు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ బీసీ వెల్ఫేర్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ అలాగే 
Shri, Honorable Minister for Industries and Infrastructure, a Mr. Jayan Bobley, Business Head and CEO, Global Chemicals, Fashion Yarn and Insulator, Aditya Birla Group. We take the pleasure to welcome you, sir. Thank you very much. On that note, may I now request Pushpa Guchani, Gauru Nila, and Mukhya Mantri Bharyoli Kandis Tunaru. May we request you to kindly unveil the plug. Sila Palakan Degar ki pehli plug kani unveil chaval sindhika kort namu. And we request you to unveil the plug and uh, open the plant. And may I request Mr. Kumar Mangalam Birla to join. on this auspicious occasion. May I request the Honorable Chief Minister to do a virtual start of the plant by switching the button. Attention now. We are going to start the plant with our play game. Andari Karitara Dhan Ramadhyaya Formal Gai Rosu Mara Gauru Nile Ramukhi Mantri Gai Chetu Nimitaka Plant in Operation Jari Gila Shubha Tarunam Thank you very much, sir. The eighth manufacturing site of Grassam Industries Limited at Balabhadrapuram, Andhra Pradesh, and Grassam's first chlor alkali manufacturing site in Andhra Pradesh. And as we embark on a new beginning here today, we have to see the journey that has led to this momentous occasion. And can we have the journey of Balabhadrapuram plant, please? <laughs> ఒక మంచి కార్యక్రమానికి ఈ రోజు శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం ఇక్కడ ఈ అనపర్తిలో దాదాపుగా వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ఖర్చుతో దాదాపుగా మూడు ఫేసుల్లో కూడా కలిపి దాదాపుగా రెండు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలతో పెట్టుబడి ఇక్కడికి వస్తూ మొత్తంగా దాదాపుగా రెండు వేల నాలుగు వందల యాభై మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించే డైరెక్ట్గాను ఇండైరెక్ట్గాను రెండు కలిపి దాదాపుగా రెండు వేల నాలుగు వందల యాభై మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూ ఈరోజు ఒక గొప్ప 
కార్యక్రమం ఈరోజు ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది మన ప్రభుత్వం అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత నిజంగానే ఇక్కడ సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ ఉండ పరిష్కరిస్తూ ఒక సొల్యూషన్ చూపించి ఈ పరిశ్రమ ఇక్కడ కన పెట్టించగలిగితే ఇక్కడ వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి రావడమే కాకుండా దాదాపుగా రెండు వేల ఐదు వందల మందికి డైరెక్ట్గాను ఇండైరెక్ట్గాను ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా ఇక్కడికి వస్తాయి అనే ఒక మంచి ఆలోచనతో ఆ సమస్యలన్నీ కూడా అధిగమించేందుకు సొల్యూషన్స్ చూసే చూపేందుకు అడుగులు ముందుకు వేయడం జరిగింది దీనివల్ల మంచి జరగాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కూడా కోరుకుంటూ ఈ ప్రాజెక్టు అన్ని రకాలుగా కూడా ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పి దేవుడిని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం పదహారవ జిల్లా మహాసభలు ఈ ఇరవై ఆరున గుంటూరులో జరగనున్నాయి ఈ మహాసభలకు సంబంధించిన బ్రోచర్లని ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం బ్రాడీపేట్లో గురువారం ఆవిష్కరించింది ఈ సందర్భంగా ఆహ్వాన సంఘం కోశాధికారి కంచుమాటి అజయ్ కుమార్ మాట్లాడారు ఇరవై ఆరున ఉదయం సదస్సు మధ్యాహ్నం నుండి మహాసభలు జరుగుతాయని తెలిపారు ఈ సభలో వ్యవసాయ రంగ సమస్యలపై చర్చించి భవిష్యత్ కార్యాచరణ రూపొందిస్తామని పేర్కొన్నారు రైతు సంఘ నాయకులు నరసింహారావు శివాజీ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఇరవై ఆరున రైతు సమస్యల మీద జరుగు జరుగు సెమినార్ను జయప్రదం చేయండి జయప్రదం చేయండి రైతు సమస్యల మీద జరుగు సెమినార్ను జయప్రదం చేయండి జయప్రదం చేయండి నెల ఇరవై ఆరవ తేదీన గుంటూరులోనే రెవెన్యూ కళ్యాణ మండపంలో వ్యవసాయ రంగ సంక్షోమం రైతు ఉద్యమాలు అనే అంశం మీద సెమినార్ జరగబోతుంది ఈ సెమినార్కు అఖిల భారత రైతు సంఘం జాతీయ అధ్యక్షులు డాక్టర్ అశోక్ ధావల గారు హాజరు కాబోతున్నారు డాక్టర్ అశోక్ ధావల గారు మహారాష్ట్ర రైతు ఉద్యమంలో ప్రధాన భూమికను పోషించి విజయవంతం చేయగలిగారు అదేవిధంగా ఢిల్లీలో జరిగిన రైతు ఉద్యమంలో కూడా క్రియాశీలకంగా దీన్ని భాగస్వామ్యంగా చేయడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల ఇరవై ఆరవ తేదీన జరిగే సెమినార్కు ఈ అశోక్ ధావల్ గారు హాజరవుతున్నారు కాబట్టి వ్యవసాయ రంగం ఏ విధంగా సంక్షోభంలో ఉంది దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో రైతు ఉద్యమాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో దీనికి పరిష్కార మార్గాలు ఏంటి అని దాని మీద ఈ సెమినార్ జరుగుతుంది అందువల్ల జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న రైతులు కౌల్ రైతులు వ్యవసాయ కూలీలు అదేవిధంగా వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు వ్యవసాయ రిటైర్డ్ అధికారులు మరియు ప్రజలందరూ కూడా దీంట్లో హాజరవుతారు కాబట్టి ఈ నెల ఇరవై ఆరు తేదీ ఉదయం పదిన్నర గంటలకు గుంటూరులో రెవెన్యూ కళ్యాణ మండపంలో ఉదయం పదిన్నర నుంచి ఒంటి గంట వరకు జరుగుతుంది కాబట్టి అందరూ హాజరు కావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఢిల్లీ రైతు ఉద్యమం చూసాం మూడు వ్యవసాయ చట్టాల వల్ల ఏ విధంగా నష్టం జరుగుతుందో యావన్ మంది అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా చర్చలు జరిగి చివరికి ఢిల్లీ రైతు ఉద్యమాన్ని తల వగ్గి ఈ యొక్క చట్టాలను రద్దు చేస్తూ నరేంద్ర మోడీ క్షమాపణతో చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా మహారాష్ట్రలో పాదయాత్ర ఐదు వేల మందితో ప్రారంభమై యాభై వేలతో ముగింపు ఎనిమిది రోజుల పాటు కఠోర దీక్షతో శాంతియుతంగా ఆ మహారాష్ట్ర ఉద్యమంతో ఆ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం దిగివచ్చి వారి యొక్క డిమాండ్స్ను లిఖిత పూర్వకంగా ఇవ్వటం జరిగింది ఇలాంటి ఉద్యమాల్లో భవిష్యత్తులో మన రాష్ట్రంలో కూడా రావాలని చెప్పేసి గుంటూరు జిల్లాలో కూడా భవిష్యత్తు కార్యాచరణ రూపొందించడం కోసం ఈ నెల ఇరవై ఆరో తేదీ జరిగే సెమినార్ను అందరూ హాజరు కావాలని చెప్పేసి రైతు సంఘాల సమన్వయం మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం టెన్త్ క్లాస్ పరీక్షలు ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు ప్రతిభ చూపించి గుంటూరు ప్రతిష్టని పెంచాలని మేయర్ కావటి మనోహర్ నాయుడు ఆకాంక్షించారు గుజ్జనగుండ్లలోని శ్రీరామశెట్టి రామారావు నగరపాలక ఉన్నత పాఠశాలని గురువారం మేయర్ పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులతో మాట్లాడి సమస్యలు తెలుసుకుని వాటి పరిష్కారానికి భరోసా ఇచ్చారు కార్యక్రమంలో స్థానిక కార్పొరేటర్లు పార్టీ నాయకులు పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు సిక్స్టీ 
రామిశెట్టి రామారావు గారి యొక్క హై స్కూల్ని ఈరోజు సందర్శించడం కూడా జరిగింది మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి విద్యా విధానం మరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ స్కూళ్ళలోనే కాదు పంచాయతీ స్కూళ్ళల్లో కూడా చాలా చక్కగా జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పిల్లల విషయంలో చాలా శ్రద్ధ వహిస్తా చదువు నేడు విషయంలో కానీ పిల్లలకు అందించేటువంటి ఆహార విషయంలో కానీ బుక్స్ అదేవిధంగా స్కూల్ బ్యాగ్స్ బట్టల విషయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్త వహిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మరి దీనికి సంబంధించి మరి గుంటూరులో ఉన్నటువంటి మరి వంద స్కూళ్ళల్లో పద్నాలుగు హై స్కూళ్ళు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి వీటన్నిటికి సంబంధించి రేపు పదో తారీఖున పదో తరగతికి సంబంధించి రేపు ఇరవై ఏడవ తారీఖున ఈ నెల ఇరవై ఏడో తారీఖు అంటే వారం రోజుల్లో మరి టెన్త్ క్లాసు మరి పరీక్షలు మరి ప్రారంభమవుతూ ఉన్నాయి అంటే కరెక్ట్గా వారం రోజులు రేపు బుధవారం నుంచి మరి టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ మరి ప్రారంభమవుతున్నటువంటి పరిస్థితి మరి ఈ పద్నాలుగు హై స్కూల్స్లో మరి సుమారు మరి దగ్గర దగ్గరగా ఒక మూడు వేలు మరి దగ్గర దగ్గరగా ఈ పద్నాలుగు స్కూల్స్లో మరి టెన్త్ క్లాస్కి సంబంధించిన విద్యార్థుల అందరి యొక్క మరి చదువు కానీ వారు పరీక్షా విధానం కానీ చాలా బాగుండాలని చెప్పేసి కూడా మేము మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి కోవిడ్ వల్ల మరి టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్తో పాటు ఇతర ఎగ్జామ్స్ కూడా ఎక్కడా జరిగేటువంటి పరిస్థితి లేదు మరి అదృష్టవశాత్తు కోవిడ్ తగ్గిపోవటం మరి అందరూ వ్యాక్సినేట్ అవ్వటం మళ్ళీ స్కూల్స్ కూడా పునర్నిర్మా పునర్ దీనికి రావటం అదేవిధంగా మరి టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టాలని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవటం మరి దానికి సంబంధించి ఇరవై ఏడవ తారీఖున ఎగ్జామ్స్ మరి ప్రారంభం అవ్వటం మరి పిల్లలందరూ కూడా మరి వారి వారి సెంటర్స్కి వెళ్ళి ఎగ్జామ్స్ రాసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా చక్కగా ఎగ్జామ్స్ రాసి గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా మంచి ఉచిత ఉత్తీర్ణ సాధించి తప్పకుండా అందరికీ అదేవిధంగా స్కూల్కి గుంటూరు నగరానికి మంచి పేరు పెక్కేది తీసుకురావాలని చెప్పేసి కూడా ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఈ టెన్త్ క్లాస్లో మంచి మెరిట్ సాధించినటువంటి మరి విద్యార్థులకి తప్పకుండా మరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో అదేవిధంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలతో కళాశాలలతో పాటు ప్రైవేట్ కళాశాలలో కూడా వాళ్ళకు ఉచితంగా విద్యని మరి ఏర్పాటు చేయడానికి తగు చర్యలు కూడా తప్పకుండా తీసుకుంటాం ఎందుకంటే దీనికి మరి మాస్టర్లందరితో కూడా ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు అందరితో కూడా డిస్కస్ చేసి ఉత్తీర్ణ సాధించినటువంటి అంటే బాగా మార్కులు సంపాదించినటువంటి నైంటీ పర్సెంట్ అబౌవ్ సాధించినటువంటి విద్యార్థులకి తప్పకుండా ప్రైవేట్ కళాశాలలో వాళ్ళు కోరుకున్నటువంటి కళాశాలలో మరి ఉచితంగా కానీ కొంతమేర కన్స్ట్రక్షన్ కానీ తీసుకొని మరి తప్పకుండా మరి ఖాళీలు జరిపించేటువంటి కార్యక్రమాన్ని తప్పకుండా మేము తీసుకుంటాం అని చెప్పేసి వాడు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే మహమ్మద్ ముస్తఫా జిఎంసీ కమిషనర్ చేకూరి కీర్తిని ఆమె ఛాంబర్ లో గురువారం మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు నియోజకవర్గంలోని ప్రధాన సమస్యలను కమిషనర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లి అభివృద్ధి పనులపై చర్చించారు ఈ కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్లు డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ లు పాల్గొన్నారు నీళ్ళు బయటకు పోవడానికి మనం ప్లాన్ చేస్తాం కొన్ని రోడ్లు తర్వాత క్రాసింగ్ ఆరోగ్య రోడ్డు క్రాసింగ్ వేస్తా తిరుగుతున్నాను దీంట్లో ఏంటంటే సైడ్ టైల్స్ ఉన్నాయి సైడ్ టైల్స్ నీళ్ళు టైల్స్ ఉండే కానీ నీళ్ళు ఎక్కువడానికి కూడా ఆస్తం లేదు ఇవన్నీ మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే బయటకు వెళ్ళిపోతాయి నలుగురికి ఇచ్చారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వాళ్ళు చేయలేదు ఇప్పుడు ఖాళీ చేయమని వాళ్ళ నోటీస్ ఇచ్చారు ఈ రోజు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే మనం వాటి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్య అంశాలు మరోసారి చంద్రబాబు
Tchau.